Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez courte sur l'utilisation du vecteur 21. Aujourd'hui je vais vous présenter trois de ses fonctionnalités. Il faut savoir que c'est un outil qui euh, permet euh, beaucoup d'autres choses, par exemple estimer la hauteur d'une cible ou estimer la distance entre deux objets. Aujourd'hui on se concentrera vraiment sur les trois actions de base qu'on peut faire avec le vecteur 21 et nous verrons dans une prochaine vidéo toutes les autres fonctionnalités avancées. Vous pouvez le récupérer avec, dans votre, avec le menu Arsenal par exemple. Vous allez dans Jumelles et vous allez sélectionner le vecteur 21. Une fois que vous en êtes équipé, vous allez vous positionner pour, euh, par rapport à une cible. Par exemple, moi je veux estimer la distance à laquelle je suis de la tour euh, de l'aéroport qui est euh, en face de moi. Je prends mon vecteur avec la touche B, je fais clic droit pour euh, zoomer. Et ensuite, vous, alors voilà, un, ce ne sont pas des jumelles, puisque je ne peux pas avec plus et moins de mon pavé numérique zoomer davantage. C'est vraiment euh, une lunette qui va envoyer un, un petit rayon laser et qui va me permettre d'estimer, qui va me donner des informations sur la distance à laquelle je suis de la cible. Alors, les touches à connaître pour l'utilisation de base, ce sont les touches R et tabulation. Pour la touche R, si je la maintiens, vous voyez, il y a un petit rond rouge qui apparaît. Je relâche la touche R et j'ai le chiffre 378 qui apparaît sur la droite. C'est tout simplement la distance à laquelle je suis de cette cible. Si j'appuie si sur la touche tabulation et je la maintiens et je la relâche, je vois que j'ai 57 degrés qui est apparu. 57 degrés, c'est tout simplement l'azimut à laquelle est, se situe la cible. Si je prends ma boussole, je vois bien que je suis azimut 57 de cette cible. Si je maintiens R et tabulation de manière si, simultanée, je vais avoir à la fois le, euh, les degrés, donc l'azimut, et à la fois la distance en mètres à laquelle je suis de la cible. Voilà pour ces fonctionnalités de base. Comme je vous l'ai dit au début, les fonctionnalités avancées seront abordées dans une autre vidéo. A bientôt